안녕하세요. 임시연의 여행다방입니다. 이번 시간에는 경주의 다양한 여행지들을 함께 돌아봅니다. 경주 여행은 누구나 한두 번쯤은 다녀왔겠지만 저와 함께 돌아보시면 또 달리 보이실 거예요. 자, 불국사부터 시작합니다. 경주의 대표적인 여행지, 또 경주를 대표하는 사찰, 불국사에 도착했습니다. 이 불국사는 통일신라 시대에 가장 화려했던 불교 문화를 꽃피운 사찰이기도 하죠. 여기는 우리가 잘 알고 있는 석가탑, 다보탑, 석단 이런 것들이 아주 아름다운 사찰이라고 할수 있습니다. 이렇게 정교하고 이렇게 정성스럽게까지 이 기단에 신경을 썼을까 싶은데요. 대석단을 가까이 와서 보시면 이 그냥 벽을 쌓아놓은 게 아니라요. 돌들도 그렇고 굉장히 정교하고 깔끔하게 쌓았고 또그 사이사이에 이렇게 또 기둥들이 있어서 다른 사찰에서 보기 드문 아름다움까지도 표현하는 그런 대석단인 것 같아요. 자 여기는 안양문인데요. 경북 영주의 부석사에 가시면 안양루를 지나기도 하죠. 안양문 또는 안양루를 지나서 부처가 계시는 정토의 세상으로 들어간다. 그러니까 부처의 땅으로 간다. 이런 의미를 지닌 그런 문입니다. 네, 여기 안양문은 들어가실 수는 없어요. 자, 여기는 이제 자하문인데 이 앞에 설치된 이돌 계단이 있잖아요. 위쪽이 청운교이고 아래쪽이 백운교인데 이제 속계와 이 불국토를 연결하는 이 종교적인 상징물의 성격을 지니고 있다고 합니다. 자함은 옆으로 돌아오면 우리가 정말 잘 알고 있는 아, 국사 시간에 귀가 따갑도록 들었던 다보탑 그리고 석가탑을 만나는 시간입니다. 우리가 일반적으로 알고 있는 탑의 형식과 전혀 다르죠. 이런 탑을 이형탑이라고 하는데요. 어, 모양이 정말 변화무쌍하고 그러면서도 너무 아름답고 정말 이 신라시대의 최고의 걸작이라고 할수 있는 그런 작품이죠. 그리고 바로 옆에 있는 석가탑은 탑의 원형을 그대로 따르고 있는 정말 정교하면서도 균형미가 딱 잡힌 그런 탑이에요. 어떻게 사찰 한 마당에 이렇게 형식이 다른 두 가지의 탑을 만들었을지 너무 궁금한 부분이에요. 대웅전 바로 뒷공간으로 오시면 아주 가파른 계단을 올라서 또 이제 관음보살을 마신, 만나는 공간입니다. 그리고 바로 옆에 있는 비로전입니다. 이곳에는 비로전아불이 또 계시는 곳이죠. 사찰에 이렇게 회랑이 있다는 것은 왕의 공간이라는 말이죠. 정말 이런 부분까지도 다 세세하게 신경을 썼습니다. 자, 이곳은 극락전인데요. 이 극락전은 어딘가에 복대지가 있다고 해서 유명해요. 또 그걸 만지면 또 뭔가 소원이 이루어지거나 뭐 그럴 텐데 그래서 바로 앞에다가 이 하나를 만들어놨습니다. 모형을. 경주 시내에는 신라의 고분들이 모여 있는데 그중 규모가 가장 큰 곳이 대릉원입니다. 마치 공원 같은 분위기인데요. 이 대릉원에서도 가장 눈길을 끄는 곳이 바로 천마총이죠. 그런데 이곳은 입장료가 있습니다. 천마총 안으로 들어가면 아주 희귀한 이 자작나무의 장식을 한 말다래도 보실 수 있습니다. 그리고 화려한 금관들도 보실 수가 있습니다. 경주에는 요즘 이 시범빵이 유명하죠. 그래서 하나 먹어봤는데 치즈가 아주 듬뿍 쫙 먹을만 했습니다. 간단히 요기도 했고 이 길을 걸어가면 첨성대입니다. 아, 우리 국사 시간에 이 신라시대의 천문 관측대는 무엇일까요? 했던 이 첨성대. 맨 처음 실물로 봤을 때 정말 신기했었죠. 다시 봐도 반갑습니다. 아래서 태어났다는 김알지가 발견되었다는 계림입니다. 이곳은 첨성대 바로 길 건너편에 있습니다. 조금만 더 걸어가면 반월성 앞에 해자를 먼저 만납니다. 
요즘 해자스럽다 라는 말을 하죠 그 해자가 아니고 이 적의 침입을 막기 위해 성 주변에 땅을 파서 물을 가득 꼬이게 했던 일종의 방어시설입니다 이 성이 오르면 지금껏 걸어왔던 여행지들이 한눈에 들어옵니다 경주의 반월성은 첨성대와 경주 국립박물관 사이에 자리한 언덕 같은 신라시대의 성인데요 성의 모양이 반달을 닮았다 해서 반월성이라 부릅니다 자, 이렇게 반월성 석빙고 그리고 경주 국립박물관까지 차례로 보시고 나면 경주 여행의 꽃 야경을 빼놓을 수 없죠 야경을 보기 전에 간단히 요기를 하기 위해서 이 황리단에서는 조금 떨어져 있지만 유명하다는 김밥집을 찾아갔습니다. 날씨가 추워서 이 뜨끈한 국물, 잔치국수는 맛이 있었는데 김밥은 보시는 것처럼 계란 지단이 가득 들어서 부드럽기는 하지만 약간 뻑뻑할 수도 있는 아무튼 맛은 뭐 그냥 뭐 먹을만 했습니다. 하지만 워낙 유명한 곳이니까 혹시 김밥을 좋아하신다면 경주 가셨을 때 한번 드셔보세요. 자 이곳은 월종교입니다. 신라 왕궁 월성에서 남천을 건너는 다리 월종교는 신라 때부터 있었다고 합니다. 이 다리가 사라졌었는데 다시 복원을 해 놓았거든요. 근데 밤이 되면 아주 화려한 조명을 밝혀서 요즘은 안압지보다 더 핫한 스팟이 되지 않았나 싶습니다. 정말 아름답죠? 자 그리고 뭐니뭐니 뭐니 해도 경주를 대표하는 야경 명소 하면 안압지죠. 이 통일신라 왕궁의 인공 연못입니다. 본래 이름도 월지였고요. 근데 현재는 동궁도 복원을 했고 그래서 월지와 동궁이라고 불리고 있습니다. 정말 야경이 멋진 곳이죠. 자 이렇게 해서 경주의 명소들 그리고 화려한 야경까지 알차게 여행을 하였습니다. 경주 여행 계획하실 때 도움이 되시길 바라고요. 이번 시간도 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.